In diesem Video geht es um die Französische Revolution. Ich erkläre dir die Ursachen, den Verlauf und die Folgen. Vor der Revolution gab es in Frankreich drei Stände. Den ersten Stand bildeten die Geistlichen. Die Vertreter der Kirche zahlten keine Steuern. Die Adligen bildeten den zweiten Stand. Auch sie zahlten keine Steuern. Die komplette Steuerlast musste vom dritten Stand, also von der arbeitenden Bevölkerung, getragen werden. Dazu gehörten die Bürger, Bauern, Fabrikarbeiter und Tagelöhner. In den Jahren vor der Revolution gab es in Frankreich einige Missernten. Dadurch wurden die Lebensmittel sehr teuer und es kam immer wieder zu Plünderungen. Auch der Staat hatte Schulden, da die Ausgaben für den Straßenbau und die Armee höher als die Einnahmen waren. Ludwig der XVI. lud die Vertreter der drei Stände zu Beratungen ins Schloss Versailles ein. Sie konnten sich allerdings nicht einigen. Abgeordnete des dritten Standes riefen eine Nationalversammlung ein. Sie sahen sich als Vertreter des Volkes. In Paris und anderen Städten des Landes kam es immer wieder zu Aufständen. Am 14. Juli 1789 wurde das Staatsgefängnis Bastille gestürmt. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit galten als Schlagworte der französischen Revolution. Der 14. Juli ist deshalb heute noch französischer Nationalfeiertag. In den kommenden Wochen kam es immer wieder zu Hungersnöten und Aufständen. Im Oktober zwang die Bevölkerung Ludwig den XVI. und seine Frau Marie Antoinette, Schloss Versailles zu verlassen und nach Paris zurückzukehren. Die Nationalversammlung beschloss die Einführung der Menschenrechte und verabschiedete eine Verfassung. Frankreich war nun eine parlamentarische Monarchie. Ludwig XVI. bat Preußen und Österreich um Hilfe. Aus Angst vor revolutionären Bewegungen im eigenen Land erklärten sie Frankreich den Krieg. Aus ganz Frankreich marschierten Soldaten nach Paris, um ihr Land zu verteidigen. Das Marschlied für den Weg vom Süden Richtung Paris wurde zur Nationalhymne. Sie wird Marseillaise genannt. Ab 1793 wurden Ludwig XVI. und Marie Antoinette mit der Guillotine enthauptet. Ab nun war Frankreich Republik. In den folgenden Jahren kam es zu einer Schreckensherrschaft durch die Anführer der Revolution. Sie ließen ihre Gegner verhaften und töten. Ihr bekanntester Vertreter war Robespierre, auch er wird schließlich hingerichtet. Man sagt, die Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Nach dem Tod Robespierre wurde die Regierung von fünf Männern übernommen, die sich Direktorium nennen. Schließlich wird das Direktorium 1799 von Napoleon Bonaparte durch einen Staatsstreich abgelöst. <lacht> 